আমাদের পার্টিতে ডেকে নিজে ঘুমিয়ে পড়ে নি তো স্যার নিজের জন্মদিনের পার্টিতে কি করে ঘুমা আরে ওকে কিছু বিশ্বাস নেই ষাট বছর বয়স হয়েছে সুধীর বাইরে আয় ভাই হ্যালো পার্টি আজকে তো নাকি কাল হ্যাঁ পার্টি আছি আই এম আমি ওকে একবার ফোন করে দেখি পিছনে জানলার দিকে গিয়ে দেখি মনে হচ্ছে কেক কাটার কিছুক্ষণের মধ্যেই এরা সবাই মারা গিয়েছেন আরেকটা লাশ কোথায় ভেতরে আছে স্যার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল বন্ধ হওয়ার জোগাড় প্রচুর ধার বাকি হয়ে গেছিল আর বাজারের ধারও মেটাতে পারছিল না সমস্যা বেড়েই চলেছিল তাহলে এখানে সেলিব্রেশন কি জন্য হচ্ছিল স্যার সুধীর বাবু ষাটতম জন্মদিন ছিল বার্থডে সেলিব্রেট করছিল তাহলে নিশ্চয়ই আরও অনেকে এসেছিল অফিসের কিছু লোক এসেছিল স্যার আর ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিয়েছি এরা সবাই এখানে একসাথে থাকতো কি না না স্যার এখানে তো শুধু সুধীর বাবু আর মায়া থাকতেন সুধীর বাবু নীল আর রিতেশের জন্য আলাদা আলাদা বাংলো কিনে রেখেছিলেন এরা দুজন ওখানেই থাকতো আজকে তারা বাবার জন্মদিন পালন করতে এসেছিল স্যার সন্ধ্যেবেলায় অনেক বড় একটা পার্টি হওয়ার কথা ছিল কেক কাটার কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই মারা যায় পার্টি প্ল্যান যারা করেছিল সেই টিমটা এসেছিল কিন্তু কেউ দরজা খোলে নি দেখে চলে গিয়েছিল বস আমার মনে হচ্ছে না যে কেউ বাইরে থেকে এসেছিল যা কিছু ঘটেছে এই চারজনের মধ্যেই ঘটেছে কিন্তু বাড়িতে তো কোনো চাকর অবশ্যই থাকবে আছে তো চাকর আছে তো কিন্তু তারা গ্রামে গেছে সুধীর বাবু শুধু আজকের জন্য একজন সার্ভেন্ট হায়ার করেছিলেন সে কাল সকালে কাজ করে গেছিল আর পার্টি শেষ হওয়ার পরে আজকে এসে পরিষ্কার করার কথা ছিল পার্টি শেষ হওয়ার আগেই সব কিছু শেষ হয়ে গেছে মনে তো হচ্ছে এটা মার্ডারই সরি ডক্টর সালুকে আমার এটা মনে হচ্ছে যে চারজন ছাড়াও এখানে আরও একজন ছিল যে বাইরে থেকে ভেতরে এসছিল একটু মন দিয়ে দেখো এখানে কোনো হাতাহাতির কোনো চিহ্ন নেই আর প্রত্যেকটা জিনিস নিজের জায়গাতেই আছে এটা মনে হচ্ছে যে কেউ কেকের মধ্যে কিছু মিশিয়ে দিয়েছিল যেটা খেয়ে এরা চারজনই অজ্ঞান হয়ে গেছিল তারপরে ওই পাঁচ নম্বর লোকটা বাড়ির মধ্যে ঢুকলো এসে সবাইকে গুলি করে দিল এটা বস হান্ড্রেড পার্সেন্ট মার্ডার মার্ডার আর সুইসাইডও আচ্ছা তোমরা তো নিশ্চিতভাবে কি করে বলছো 
স্যার এই দেখুন বাকি তিনটে লাশের কাছে স্ট্রাগলের কোনো চিহ্ন মাত্র নেই শুধুমাত্র সুধীর বাবু ছাড়া এনার পা ভাঁজ হয়ে রয়েছে অনেকটা ব্লাডও বেরিয়েছে আমার মনে হয় যখন ওনার গুলি লাগে তখন উনি বেঁচে ছিলেন যদি উনিও কে খেয়ে বাকিদের মতো অজ্ঞান হয়ে থাকতেন তাহলে ওদের মতোই পড়ে থাকতেন ইনি প্রথমে তিনজনকে গুলি করেন আর তারপর সুইসাইড করেন এরকম মনে হচ্ছে যদি এটাই হয়তো তাহলে যে বন্দুক দিয়ে গুলি করা হয়েছিল সেটা কোথায় সেটা এখানে গুলি লেগেছিল মানে মাথাতে সুধীর বাবু যদি এইভাবে গুলি চালান তো এইভাবেই হয়তো পড়েছেন আর তখনই হাত থেকে বন্দুকটা এই হলো বন্দুক স্যার এই দেখুন রিতেশের ফোনটা পেলাম স্যার কেক কাটার কিছুক্ষণ পরেই নিজের সোশ্যাল পেজে এই সেলফিটা পোস্ট করেছে বলছিলাম না এখানে পঞ্চম ব্যক্তি থাকতেই পারে না কিন্তু বুঝতে পারছি না কেন আমার এখনো সন্দেহ আছে দেখুন সন্দেহ করা তো আমাদের কাজ একটা কাজ করে যতগুলো এভিডেন্স আছে যতগুলো জিনিস আছে সব বিউরোতে নিয়ে যাই দেখি এস এফি স্যার কি বলেন গোলমাল মনে হচ্ছে বস আমি ওদের পেটের মধ্যে কেকের টুকরো পেয়েছি ওই যে কেক ওরা খেয়েছিল ওই কেকের মধ্যে সেনেটিভ মেশানো ছিল নেশার ওষুধ সেনেটিভ তিনজন খেয়েছে আর অজ্ঞান হয়ে গেছে চারজনই না তিনজন নীল রিতেশ আর মায়া ওদের তিনজনের পেটের মধ্যেই শুধু কেকের টুকরো পাওয়া গেছে তার মানে সুধীর বাবু ওই কেকটা খানি নি না দয়া শুধু শুধু একজনই ছিল যে গুলি চলবার সময় অজ্ঞান হয়নি কি সুধীর বাবু নিজের জন্মদিনে এই কেক খাননি হয়নি কারণ ওই কেকের মধ্যে বাদাম মেশানো ছিল কিন্তু স্যার ওনার বাড়ির লোকের তো নিশ্চয়ই জানা আছে যে ওনার বাদাম থেকে অ্যালার্জি ছিল এক্স্যাক্টলি তাহলে এই কেক আনলো কেন অদ্ভুত ব্যাপার সুধীর বাবুর বার্থডে ছিল আর কেক ওই তিনজনে খেয়েছিল কেক তিনজনে খেয়েছিল কিন্তু ওখান থেকে যে বন্দুকটা পাওয়া গেছে তাতে চারটে গুলি খরচ হয়েছে যেগুলো এদের গায়ে লিখেছে অদ্ভুত ব্যাপার যে ওর ওপর সুধীরের আঙুলের ছাপ আছে ওই বন্দুকটাও তো সুধীর বাবুর নামেই রেজিস্টার করে তো সুধীর বাবু প্রথমে ওই তিনজনকে গুলি করে আর তারপর নিজে সুইসাইড করে কিন্তু কেন ঝামেলা এড়ানোর জন্য ব্যবসা ডুবে যাচ্ছে ধার দেনা বেড়ে যাচ্ছে এই জন্য নিজের সঙ্গে পুরো ফ্যামিলিটাকে মেরে ফেলে আর কি কারণ হতে পারে হ্যাঁ স্যার তাই তো মনে হচ্ছে সুধীর বাবু ইচ্ছে করে ওই বাদামওয়ালা কেক নিয়ে এসেছিল যাতে ওনাকে না খেতে হয় আর উনি সেনেটি মিশিয়ে ওই কেকটা সবাইকে খাইয়ে দেন আর অজ্ঞান হওয়ার পরে তাদের মেরে ফেলে নিজেও আত্মহত্যা করেন রবি ওই রিফেস যেটা ফটো আপলোড করেছিল না নেটে সেটা একটু খোলো তো কটার সময় তুলেছিল এই ফটোটা স্যার দুটো বেজে পাঁচ মিনিটে আর আপলোড করেছিল স্যার দুটো বেজে সাত মিনিটে दाड़ीछ छायखने छाय कल मार्डर कम सुड छायबाइक 
খোঁজ নিয়ে দেখো সুজিতবাবু পার্টিতে কাদের কাদের ডেকেছিলেন আমি পড়ি তুমি সুধীরের এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট হ্যাঁ স্যার আমি জাহ্নবি মার্কেটিং হেড ইয়েস স্যার হ্যাঁ স্যার আমি জগন্নাথ আমি কোম্পানির লয়ার আর সুধীর বাবুর পার্সোনাল লয়ারও আগে হ্যাঁ কিন্তু আপনারা আমার কাছে কি জানতে চাইছেন সুধীর বাবুর কোম্পানিতে প্রায় তিনশো লোক কাজ করতেন কিন্তু উনি পার্টিতে শুধু আপনাদের তিনজনকেই ডাকলেন এরকম কিসের বিশেষ সম্পর্ক ছিল আপনাদের সঙ্গে সুধীর বাবুর স্যার আমি আগেও বলেছি যে আমি ওনার এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট তো একজন এক্সিকিউটিভ অফিসারের সঙ্গে এতটা পার্সোনাল রিলেশনশিপ স্যার আমি ওনার শুধু কাজই না বরং ওনার পার্সোনাল লাইফও ম্যানেজ করতাম আই মিন পার্সোনাল আর প্রফেশনাল দুটোই আর ওই দিনও আমি পার্টি ম্যানেজ করতে গেছিলাম সেলিব্রেট করতে না আর উকিল বাবু আপনি স্যার আমি আর সুধীর হলাম ছোটবেলাকার বন্ধু ওর বার্থডে আর আমি যাব না এটা কি করে হতে পারে আর আপনি আপনাকে কেন ইনভাইট করেছিল সুধীর বাবু পার্টিতে স্যার আমাকে সুধীর স্যার না নীল ইনভাইট করেছিল আমি আর নীল খুব ভালো বন্ধু ছিলাম আই সি তো আপনি ওনার আপনি ওনার পুরো শেডিউল ম্যানেজ করতেন তো এই বার্থডে পার্টির দিন কেউ কেউ কি আসার কথা ছিল কোনো মিটিং রেখেছিলেন আপনারা স্যার ওই দিন ব্যাংক হলিডে ছিল তার জন্য কোনো মিটিং বা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল না আর ওনার বার্থডে ছিল তাই উনি পুরো দিন ওনার ফ্যামিলির সাথেই কাটাতে চাইতেন দুপুর দুটো থেকে তিনটের মধ্যে আপনারা কোথায় ছিলেন স্যার আমি তো আমার বাড়িতেই ছিলাম ভি ব্লগ বানাচ্ছিলাম ভি ব্লগ ভিডিও ব্লগ আমার একটা ইন্টারনেট চ্যানেল আছে যেখানে আমি ভিডিও বানিয়ে আপলোড করি স্যার আমি বাড়িতে ঘুমোচ্ছিলাম আমার শরীরটা ঠিক ছিল না স্যার আমি আমার ফ্যামিলির সাথে ফিল্ম দেখতে গিয়েছিলাম আচ্ছা কিছুদিনের মধ্যে সুধীর বাবুর ব্যবহারে কোনো পরিবর্তন দেখেছিলেন আপনারা হ্যাঁ স্যার আমি একটা জিনিস নোটিস করেছিলাম স্যার আজ থেকে ঠিক এক মাস আগে আমাদের মিটিং চলছিল স্যার কি ব্যাপার ভেতরে এসো ঠিক আছে তুমি যাও সরি জেন্টলম্যান মিটিং ইজ ওভার বাচ্চাদের পোশাক আচ্ছা আর কিছু নোটিস করেছিলেন আপনারা কোনো কোনো অদ্ভুত কিছু হ্যাঁ স্যার এই দু সপ্তাহ আগে উনি আমাকে বলেছিলেন যে উনি ওনার দলিল চেঞ্জ করতে চান উইল বদলাতে চাইছেন কেন জানি না স্যার ওনার দলিলে তিনজন মানুষের নাম ছিল একজন ওনার স্ত্রী মায়া আর দুজন ওনার ছেলে কিন্তু উনি চতুর্থ একজনের নাম জুড়তে চাইছিলেন অ্যাড করতে চাইছিলেন কি নাম ছিল ওই চতুর্থ জনের ওনার নাম তো উনি বলেননি আপনি কি উইলটা বদলেছিলেন আসলে আমি পেপার সব তৈরি করে দিয়েছিলাম ব্যাস নাম ভরে ওতে সুধীরকে সই করতে হতো জানি না কি হলো হঠাৎ নিজের বার্থডের কিছুদিন আগে ও আমাকে বলল যে দলিল বদলাতে চায় না ওই পুরনো দলিলটাই থাকবে ঠিক আছে এই চতুর্থ ব্যক্তি আবার কোথা থেকে এলো যার নাম সুধীর বাবু নিজের উইলে ইনক্লুড করতে চেয়েছিলেন সুধীর যে মৃত্যুর এই চতুর্থ জনের সঙ্গে কোনো কানেকশন থাকতে পারে আমার তো এটাই কিছুতে মাথায় ঢুকছে না বাচ্চাদের পোশাক কেউ কাউকে কেন পাঠাতে যাবে বাচ্চাদের জামা কাপড় পাঠানো হয়েছিল তাহলে ওই ইনভেলপটা কোথায় গেল সুধীর বাবুর রুমটা তো আমরা ভালো করে চেক করেছি ওখানে তো কিছুই পাইনি আমরা বাড়িতে নয় তো অফিসে তো দেখছি কোন পোস্টাল স্ট্যাম্প বা যে পাঠিয়েছে তার নামই নেই 
তাহলে পার্সেল এখানে পৌঁছলো কি করে মনে হচ্ছে এই এনভেলপটা সোজা কেউ কোম্পানির পোস্ট বক্সে ঢেলে দিয়েছিল এই এনভেলপটা ডক্টর সালুকের কাছে পাঠিয়ে দিই উনি হয়তো কিছু পেতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা এই জাহ্নবী বলছিল যে এই পার্সেলটা দেখে মিস্টার সুধীর একদম জমকে গিয়েছিলেন হতে পারে কোনো পুরনো স্মৃতি জেগে উঠেছিল আর তারপর উনি কাউকে কলও করেছিলেন হয়তো আগের মাসের কল ডিটেলস সুধীর বাবুরটা দেখি দেখি এই এনভেলপ পাওয়ার পরে সুধীর বাবু সবার আগে কাকে ফোন করেছিলেন সুধীরের ফোন এসেছিল অনেক বছর বাদে কি কথা হয়েছিল আপনাদের দুজনের খুব রেগে ছিল যে আমি ওকে কেন এনভেলপটা পাঠিয়েছিলাম কিন্তু আমি তো ওকে এনভেলপ পাঠাইনি কিন্তু কোনো কারণ তো ছিল যাতে সুধীর বাবু আপনাকে সন্দেহ করেন হ্যাঁ নিশ্চয়ই ওই এনভেলপে বাচ্চার জামা ছিল ওর মনে হয়েছিল ওটা সেই জামাটাই যেটা আমি আর সুধীর আমাদের সন্তানের জন্য কিনেছিল আমাদের বাচ্চার জন্য আমার আর সুধীরের সন্তান তিরিশ বছর আগে আমি আর কে ওয়েবস কোম্পানিতে অ্যাকাউন্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করতাম সুধীরের বাবা সেটার মালিক ছিল ওখানে সুধীর আর আমার সম্পর্ক হয়েছিল আর কিছু বোঝার আগেই আমি বুঝতে পারি যে আমি সুধীরের সন্তানের মা হতে চলেছি তো আপনাদের দুজনের বিয়ে হয়নি না হয়নি সুধীর তো কথা দিয়েছিল কিন্তু ওর প্যারেন্টস রাজি হয়নি কারণ আমি ওদের স্টেটাসে ছিলাম না ওনারা তো সুধীরের বিয়ে অনেক বড় লোক বাড়িতে আর সেম স্টেটাসে করতে চেয়েছিলেন তারপরে ওর প্যারেন্টস আর ফ্যামিলি খুব চেষ্টা করেছিল ওকে আমাকে এমন কি আমার ফ্যামিলিকেও বোঝানোর জন্য যে আমি বাচ্চাটাকে নষ্ট করে দিই আমিও ঠিক করেছিলাম যে যাই হয়ে যা আমি আমার সন্তানকে জন্ম দেবই পনেরোই মার্চ উনিশশো নব্বই সালে আমার সন্তান এই পৃথিবীতে এসেছিল কিন্তু সেই রাতেও মারা গিয়েছিল যে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে আদর করছিলাম ছোট ছোট জামা কাপড় পরাচ্ছিলাম কিচ্ছু করতে পারিনি আমি আমি ভেবেছিলাম যে এরকম সময় তো সুধীর আমার পাশে থাকবে আমাকে সাপোর্ট করবে কিন্তু ও তো এর আগেই আমার সাথে কথা বলাটাও বন্ধ করে দিয়েছিল আর ওই মাসেও মায়াকে বিয়েও করেছিল তো সেই জন্যই আপনি অজব্দি বিয়ে করেননি আর এখানে একাই থাকেন হ্যাঁ সুধীর বাবু আপনার সঙ্গে যা যা করেছেন তার জন্যে খুব কষ্ট হয়েছে আপনার হয়তো খুব ঘেন্না করতে নাকে আমার থেকে বেশি ঘেন্নাও কে আর কেই বা করতে পারে উনি আপনাকে আপনার অধিকার দেয়নি আপনি সম্পত্তিতে ভাগ চাইলেন আর যখন সম্পত্তি উনি আপনাকে দিলেন না তখন আপনি রেগে গেলেন আর মেরে দিলেন ওকে আমি ওকে মারিনি আর আমি ওকে কেন মারব আমি তো চেয়েছিলাম যে বেঁচে থাকুক আর সারা জীবন কষ্ট পাক যেদিন সুধীর বাবু মারা যান সেদিন দুপুর বেলা আপনি কোথায় ছিলেন আমি বাড়িতেই ছিলাম আপনার কাছে কোনো উইটনেস বা প্রমাণ আছে কোনো প্রমাণ নেই হ্যালো হ্যাঁ স্যার ওকে স্যার হ্যাঁ এখানেই আছেন আমি বলে দিচ্ছি হ্যাঁ ইয়েস স্যার স্যার সালুমকে স্যার ফরেন্সিকে ডাকছেন তাড়াতাড়ি বলছিলেন যে কিছু দেখাতে চান ওকে শুনলে তো বিশ্বাসই করতে পারবে না বস ওই এনভেলপটাকে যখন আমি ভালো করে পরীক্ষা করলাম তাতে কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট তো পাইনি কিন্তু ওই এনভেলপ থেকে আমি ডিএনএ এর জন্য স্যাম্পল পেয়ে গেছি যে ওই চিঠিটা পাঠিয়েছে সে মনে হয় মুখ দিয়ে থুতু সাহায্যে ওটাকে সেঁটে দিয়েছে আর এই ভাবে ওই এনভেলপ থেকে আমি স্যালাই বা স্যাম্পল পেয়ে গেছি যার থেকে ডিএনএ টেস্ট করতে পারবো কিন্তু ডক্টর ডিএনএ টেস্টিং এতে তো চার থেকে ছ সপ্তাহ লাগবে হ্যাঁ আর আমি পাঁচ দিনের জন্য যাচ্ছি দিল্লি এক কনফারেন্সে কিন্তু তার আগে আমি কিছু প্রাইমারি টেস্ট করিয়ে নিয়েছি তো স্যার আপনি এই টেস্ট থেকে কি পেলেন এই টেস্ট থেকে আমি জানতে পেরেছি যে এইটা যার ডিএনএ হোক না কেন তার ডিএনএ সুধীর বাবুর ডিএনএ সঙ্গে ম্যাচ করছে কি তার মানে এই যে তার মানে হচ্ছে এইটা যেই চিঠিটা পাঠিয়েছে সেটা সুধীর বাবুর কোনো রক্তের সম্পর্কের লোক তার মানে সুধীরেরই নিজের কেউ সুধীরকে ব্ল্যাকমেল করছে কিন্তু কে কে হতে পারে স্যার অদিতির পেটে যে বাচ্চাটা ছিল সেটা তো মরা অবস্থায় জন্মেছিল হ্যাঁ 
আর রইল বাকি সুধীর বাবুর দুই ছেলে নীল আর রিতেশ ওরা দুজন আবার সুধীর বাবু আর অদিতির গোপন রহস্যটা জেনে ফেলেনি তো হতে পারে তার জন্যই ব্ল্যাকমেল করছিলেন বাচ্চাগুলোর পোশাক পাঠিয়ে আচ্ছা স্যার ওই যে বাচ্চাদের পোশাক পেয়েছিলাম ওগুলো কি সত্যি পুরনো নাকি ময়লা টয়লা করে পুরনো দেখানোর চেষ্টা করা হয় আমি ওগুলোকে স্পেশালাইজড ল্যাবে পাঠিয়ে দিয়েছি চেক করার জন্য তাড়াতাড়ি জানা যাবে আচ্ছা পুরো বি সুধীর বাবুর ছেলের ব্যাপারে কি জানতে পেরেছো কি করতো স্যার এক বছর আগে সুধীর বাবু নিজের কোম্পানিতে নিজের ছেলেদেরকেই বোর্ড মেম্বার বানিয়েছিলেন আর তারপর থেকেই কোম্পানি লসে যেতে শুরু করলো ওরা কোম্পানির টাকা নিয়ে নিজেরাই নয় ছয় করতো দামি দামি গাড়ি প্রচুর শখ মেটাতো সবকিছু করতো শুধু কাজ বাদ দিয়ে কিন্তু স্যার সুধীর বাবু তার ছেলেদের খুব ভালোবাসতেন দুজনের জন্য আলাদা আলাদা বাংলো আচ্ছা এটা নয় তো যে ওদের দুজনের মধ্যেই কেউ ওই এনভেলপটা লেটার বক্সে ফেলেছিল কিন্তু একটা কথা কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না এই ব্ল্যাকমেলিং কেন আরে ভাই টাকার জন্য কোম্পানি ডুবে যাচ্ছিল কারেক্ট কোম্পানি কাঙাল হওয়ার আগে যা কিছু গুছে নিতে পারো গুছিয়ে নো যদি সুধীর বাবুর দুই ছেলে তাদের বাবাকে টাকার জন্য ব্ল্যাকমেল করে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই ওনার ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে নিশ্চয়ই টাকা এসে থাকবে খুব বড় রকমের ফিগার কাজ করো এই দুজনের পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট কোম্পানি অ্যাকাউন্ট সব চেক করো দেখো কোনো বড় অ্যামাউন্ট এসেছিল কি না স্যার স্যার কিছু পেয়েছি স্যার আর কে ওয়েবস ইন্ডাস্ট্রি থেকে কোটি টাকা ট্রান্সফার হয়েছে স্যার কার অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়েছে এক মিনিট দেখছি এগুলো রিতেশ আর নীলের অ্যাকাউন্টই হবে না স্যার প্রাইভেট অ্যাকাউন্ট मानसलिंगा तुम ब्लैकमेलिंग एर काज तुम्ही और रितेश दुजन मिले सुधीर बाबू के ब्लैकमेल कर चले देखो रिचेल हमने खूब भालो करी जाने जे तुम्ही आर के कंपनी ते एक दिन एक जन्नू काज करो नहीं एक बार पुरिश कर करे शोधती टा बोल बे न कि रितेश किंतु नहीं ताई ज्योतो शास्ती शॉप तोमा के किंतु पेते हो बे ब्लैकमेलिंग তাহলে কে করেছিল আমার বয়ফ্রেন্ড রিতেশ ও আমাকে বলেছিল যে ওর কোম্পানি টাকা ও কিছুদিনের জন্য অন্য কোথাও রাখতে চায় অন্য কোথাও কেন জানি না আমি জিজ্ঞাসাও করিনি তুমি রিতেশকে জিজ্ঞাসা করো না যখন রিতেশ মারা গেল তখন পুলিশ কেউ বলনি আমি ভেবেছিলাম যে রিতেশ তো আর বেঁচে নেই তাই তাই টাকাগুলো আমি রেখে দিই কেউ কি করে জানতে পারবে কিন্তু সুধীর বাবুর ফ্যামিলিকে মারতে পারে কারা পরি পরি তো ভিডিও বানাচ্ছিল আর জাহ্নবী অসুস্থ ছিল আর জগন্নাথ নিজের ফ্যামিলির সঙ্গে ফিল্ম দেখছিল কিন্তু অদিতির ব্যাপারে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না কিন্তু কে হতে পারে যে সুধীর বাবুকে এনভেলাপ পাঠায় ওই প্যাকেটটা পাঠায় प्रेम द्वित केक कसल हाँ सर एटाई तो जो बार्थडे सुधीर बाबू तरह निजे फैमिल संगे ছোট কেকটা কেন কাটতে যাবে যেখানে এত বড় কেকটা রয়েছে এর সামনে স্যার যাতে ও রাতে পার্টিতে বড় কেক খেতে পারে আরে ভাই সুধীর বাবু কি 18 বছরের বাচ্চা ছিল নাকি যে নিজের বার্থডেতে দুধ দুটো কেকের অর্ডার দেবে স্যার হতে পারে এই কেকটা ওনাকে কেউ গিফট করেছে এই বাদামওয়ালা কেক সেটা তো বক্সে নিয়ে আসবে আর তার উপরে কেক শপের নামটাও লেখা থাকবে না স্যার ওখানে ওখানে তো আমরা কোনো বক্স পাইনি ছিল না হতে পারে কেউ এই কেকটা বাড়িতে বানিয়েছে সেই জন্যই আমরা ওখানে বক্স পাইনি কিন্তু এই আমান্ড দাবা কেক পাঠালো টাকে স্যার হ্যাঁ স্যার আমি জানোবি সোশ্যাল প্রোফাইল চেক করেছিলাম স্যার এখানে ওর অনেক অনেক ছবি আছে যেখানে ও কেক আর পেস্ট্রি বেক করছিল বেকিং ও খুব পছন্দ করে হ্যাঁ 
আমি বেকিং পছন্দ করি তাতে কি তো কিছু না তুমি বাদামওয়ালা কেক বানিয়েছিলে না সুধীর বাবুর জন্য আমি যখন জানি যে ওনার বাদামে অ্যালার্জি তাহলে আমি ওনার জন্য বাদাম কেক কেন বানাবো কারণ তুমি চাইছিলে যে উনি কেকটা না খান যদি খেতে অজ্ঞান হয়ে যেত না আর তুমি চাইতে যখন তুমি ওকে মারবে তখন যেন ওর জ্ঞান থাকে কষ্ট পায় তোমার সামনে প্রাণ ভিক্ষা করে তাই না আরে আমি সুধীর আঙ্কেল কে কেন মারবো তুমি কেকের মধ্যে সেনেটিভ মেশাওনি রিতেশ নীল আর মায়াকে মারার জন্য আপনারা এইসব কি বলছেন বলুন তো বাস বাস অনেক কইছে তুমি বলেছিলে না যে ওই দিন তুমি অসুস্থ ছিলে আর বাড়ি যাইছিলে কোথাও তুমি যাওনি তুমি পার্টিতে কিভাবে গিয়েছিলে গিয়েছিলে কিনা পার্টিতে আমি আমি সত্যি দুটো তিনটে পর্যন্ত ঘুমিয়েছিলাম তারপর ঘুম থেকে ওঠার পর আমার মনে হলো যে আমি একটু বেটার ফিল করছি আর তাই আমি পার্টিতে চলে যাই এতে আমার কি অন্যায় তুমি যদি রাত দুটো থেকে তিনটে অব্দি সত্যি ঘুমিয়েছিলে তাহলে আড়াইটের সময় যখন সুধীর বাবু মারা যান তখন তোমার মোবাইল ওনার ঘরের সামনে গেল কি করে দেখো জাহ্নবী মিথ্যে বলে কোনো লাভ নেই আমরা তোমার মোবাইলের রেকর্ড চেক করে দেখেছি যে সময় সুধীর বাবু মারা যান সেই সময় তোমার ফোনের লোকেশন ওনার বাড়ির কাছেই ছিল সত্যি বলবে নাকি আরো টাইম ওয়েস্ট করতে চাও আমি আর নীল একে অপরকে ভালোবাসতাম আমরা ভেবেছিলাম যে নীলের বাবার বার্থডে আমাদের কাছে একটা ভালো সুযোগ ছিল ওনাকে আমাদের ব্যাপারটা বলার আর সেই জন্যই আমি ওখানে যাই ওখানে গিয়ে নীলকে অনেকবার কল করি প্রায় এক ঘন্টা ওখানে ছিলাম আমি কিন্তু নীলের কোনো কল আসেনি আমি ভেবেছিলাম নীল হয়তো সময় পাচ্ছে না আমাকে কল করার মিথ্যে কথা তোমার মনে হয়েছিল নীল তোমাকে ঠকাচ্ছে সেই কারণে তুমি ওকে আর ওর পুরো ফ্যামিলিকে মেরে দিয়েছো আপনারা কি বলছেন বলুন তো আমি বেকিং করতে ভালোবাসি তার মানে তো এটা নয় যে খুনটা আমি করেছি ইন্টারনেটের রেসিপি দেখে তো যেই কেউ কেক বানিয়ে ফেলতে পারে কেক বানানো কি এমন কঠিন কাজ আর রিতেশের গার্লফ্রেন্ড রেচেল ও তো বেকিং করে আপনারা ওকে কি কেন কিছু জিজ্ঞেস করছেন সবাইকে জিজ্ঞেস করবো আমরা ডাকো সবাইকে ভীষণ ইন্টারেস্টিং কেস এটা এরকম খুব কম হয় যে এতজনের কাছে একটা লোকের প্রাণ নেওয়ার জন্য সুযোগও আছে আর মোটিভও আছে আপনারা আবার আরে স্যার আমি কেন মারবো ওনাকে আপনি নীলকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন ওর ফ্যামিলির লোকেরা রাজি হয়নি এতো খুব বড় একটা কারণ খুন করার আর সুধীর বাবুর ফ্যামিলির জন্য আত্মমর্যাদা সোশ্যাল স্টেটাস অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল এর সবচেয়ে বড় এক্সাম্পেল অদিতি দেবী আর সুধীর বাবু এই নিজের সম্পত্তি আর স্ট্যাটাসের জন্য আপনার জীবন নষ্ট করে দিয়েছেন তাহলে আপনার থেকে বেশি ঘৃণা আর কে করতে পারে আমার কাছে পয়সার কোনো মূল্য নেই আর না কোনো বিষয়ে রিগ্রেট আফসোস তো তোমার হওয়ার কথা রাচেল এখানে তো পাঁচ হাজার টাকার জন্য মানুষ মানুষকে খুন করে আর তুমি তো বসে বসে এগারো কোটি টাকা পেয়েছ আর আপনি আপনার হাতে তো সুধীর বাবু তার লাইফের রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে দিয়েছিল আপনি সবই জানতেন ওনার ব্যাপারে এটাও জানতেন যে উনি ওনার গানটা কোথায় রাখেন দেখুন আপনাদের যা ইচ্ছে বলতে পারেন আমি আপনাকে আগেও বলেছিলাম যে আমি সেদিন ঘরে ভিডিও ব্লগ বানাচ্ছিলাম চাইলে আমার ফোনও চেক করতে পারেন হ্যাঁ নিশ্চয়ই ওই দেখি জানা তো যাবে কিভাবে ভিডিও ব্লগ বানানো যায় এখন আপনি বিশ্বাস করেছেন তো যে সেদিন আমি নিজের ঘরে ডিআইওয়াই ভিডিও বানাচ্ছিলাম ডিআইওয়াই তার মানে ডু ইট ইউরসেলফ স্যার আমি প্রত্যেকদিন নিজের ইন্টারনেট চ্যানেলে মানুষদের দৈনন্দিন কাজের ইজি পদ্ধতি দেখাই ডু ইট ইউরসেলফ স্যার হ্যাঁ নিউজপেপারটা দেখুন ডেটটা ওই একই হ্যাঁ সেটাই তো আছে মানে ভিডিও ওই দিনই শুট করা হয়েছিল স্যার হ্যাঁ পুরো বি স্যার আমি মেমোরি কার্ডে ডেট আর টাইম চেক করেছি এই ভিডিওটা ওই দিনই তৈরি করেছিল দুটো থেকে চারটের মধ্যে আচ্ছা আর স্যার পরীর মোবাইল লোকেশন ক্রস চেক করেছিলাম আমরা তাতে দেখলাম ও সেদিন বাড়িতেই ছিল রবি একটা কাজ করো এই চারজন লেডিসকে আলাদা ঘরে বসাও স্যার হুম চলো স্যার কি ভাবছেন আপনি সমস্ত প্রমাণ তোর পক্ষেই দেখছি এই কেসটা তো আমি অন্ধকারে ডুবে যেতে দেখছি একটা কথা তো পরিষ্কার যখন অন্ধকার হয় তখন কোনো ছায়া পড়ে না 
কিন্তু আমার মনে হয় এই পুরো কেসটাই ছায়ারই খেলা সানডাইল জানো তো সানডাইল এই জিনিসটা আসলে সূর্যের আলো কোন দিকে যায় সেই অনুযায়ী টাইমটা দেখায় হ্যাঁ সানডাইল এমন একটা জিনিস যেটা থেকে আমরা আকাশের সূর্যের পজিশনটা বুঝতে পারি যেটা থেকে আমরা সময়টা আন্দাজ করতে পারি এবার দেখো আমাদের পৃথিবী ঘুরতে থাকে আর সেই জন্য সূর্যের অ্যাঙ্গেলটাও বদলে যায় যেটার কারণে সানডাইলে ছায়ার পজিশনটা বদলাতে থাকে এটা তো মাথায় ঢুকে গেছে স্যার কিন্তু এটার এই কেসটার সাথে কি সম্পর্ক বলুন এর সঙ্গে সম্পর্ক আছে ফেডরিক পরি এই পুরো প্রমাণগুলোই আমরা পরির কাছ থেকে কালেক্ট করেছি পরি সে এমন একজন কেউ পুরো এভিডেন্সগুলো ম্যানিপুলেট করতে পারে মেমোরি কার্ডের ডেটটাও চেঞ্জ করতে পারে পুরো এভিডেন্স কন্ট্রোল করতে পারে কিন্তু সূর্যকে কন্ট্রোল পরি করতে পারে না ভুলে যেও না যে সূর্য কোনো সময় ভুল সময় সে দেয় না তার মানে পরি ভিডিওতে ডেটার টাইম দুটোই চেঞ্জ করে দিয়েছে হয়তো চেঞ্জ করেছে বা করেনি কিন্তু এখন আমরা এই ছায়াকে প্রশ্ন করব যে পরি সত্যি বলেছে না মিথ্যে বলেছে কারেক্ট এই সেটিংটা একদম সেরকমই হয়েছে যেমন পরির ভিডিওতে ছিল আর রোদও সেই রকম আছে সেদিন যেরকম ছিল শুধু পরির জায়গায় পুরো বিদারি আছে স্যার আমরা এখানে কি করব আগামী ছ ঘন্টা পর্যন্ত পুরবিকে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে যেভাবে ভিডিওতে পরি দাঁড়িয়েছিল আমরা এটাই দেখতে চাই যে যদি পরি সত্যি কথা বলে তাহলে দুটো থেকে চারটের মধ্যে পুরবির মুখে ঠিক সেই জায়গা থেকে রোদ্দুর পড়বে যেমন পরির মুখে ছিল আর স্যার যদি আমার ছায়া পরির ছায়ার সাথে ম্যাচ না করে তো তো দেখতে হবে ক্যামেরা অন করো তো সকাল এগারোটার থেকে একটার মধ্যে তুমি ওই ভিডিওটা রেকর্ড করেছিলে আর তুমি খুব চালাকির সাথে चेस्टर পরি তোমার ব্যাপারে আমরা সব কিছু জেনে গেছি পরি আমাদের হয়তো ম্যাক্সিমাম চার সপ্তাহ সময় লাগবে তোমার ডিএনএ টেস্ট করে এটা প্রমাণ করতে যে তুমি সুধীর বাবুর মেয়ে কিন্তু তাতে সত্যিটা বদলে যাবে না আমি ওনাকে মারতে চাইতাম না একদমই মারতে চাইতাম না ওনাকে আমি তো শুধু এটুকু চাইতাম যে উনি আমাকে স্বীকার করুক ছোট থেকে এখনো অব্দি আমি অনাথ আশ্রমে বড় হয়েছি তার জন্য একটা ফ্যামিলি চাইতাম আমি তুমি সুধীর বাবুর ব্যাপারে জানতে পারলে কিভাবে ওই আমার ছোটবেলার জামা কাপড়ের জন্য ওই জামা কাপড়ে হসপিটালের কার্ড ছিল উনি ওটা বের করতে ভুলে গেছিলেন ওই কার্ডে বাবার নাম্বারও ছিল তারপর আমি বাবাকে অনেক খুঁজলাম তখন শেষ পর্যন্ত ওনার কোম্পানির কথা জানতে পারলাম কিন্তু তুমি ওনার কোম্পানি কেন জয়েন করলে তুমি চাইলে সুধীর বাবুকে অন্য জায়গাতেও কথাটা বলতে পারতে যে তুমি ওনার মেয়ে কিন্তু আগে আমি ওনার সাথে দেখা করতে চাইতাম চিনতে চাইতাম ওনাকে তারপর আস্তে আস্তে জানতে পারলাম যে উনি খারাপ মানুষ নন মনের দিক থেকে খুবই বড় তখন আমি ভাবলাম যে হয়তো 
ওই সময় ওনার অবস্থা খুব খারাপ ছিল তাই অনাথ আশ্রমে দিয়েছিল আমাকে কিন্তু এখন তো ওনার খুব ভালো অবস্থা এখন তো উনি আমায় আপন করতে পারতেন তাহলে ওনার সঙ্গে দেখা হতে না হতেই প্রপার্টিতে ভাগ কেন চাইলে কারণ আমি জানতে চাইতাম যে ওনার কাছে ইম্পর্টেন্ট কি টাকা না আমি তার জন্য সুধীর বাবু ওনার উইল চেঞ্জ করতে চাইছিলেন হ্যাঁ আর এটা শুনে আমি খুব খুশি হয়ে গেছিলাম কিন্তু সুধীর বাবু তার সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেছিলেন যেটা তুমি সহ্য করতে পারো নি স্যার ও সব ওনার ওয়াইফ আর ওনার মেয়ের জন্য হয়েছিল ওরা এটা সহ্যই করতে পারছিল না যে বাবা আমার নাম উইলে অ্যাড করছিল অর্থাৎ আরও একবার সুধীর বাবু আপনাকে মেনে নিতে অস্বীকার করলেন হ্যাঁ আর এইবারও ঠিক ফ্যামিলির জন্যই উনি একদম বদলাননি উনি একদম ঠিক আগের মতোই ছিলেন সেলফিশ সুবিধাবাদী দায়িত্বজ্ঞানহীন সহজভাবে নিজের ভাগটা পাননি বলে ওনাকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে দিলেন না আমি যখন ওনাকে প্রথম এনভেলপ পাঠিয়েছিলাম তখন আমার এরকম উদ্দেশ্য ছিল না আর না আমি এতটাই বোকা যে এনভেলপ নিজের মুখ দিয়ে সিল করব আমি তো এটাই ভাবতাম যে অ্যাটলিস্ট উনি আমাকে নিজের ফ্যামিলিতে ইনক্লুড করুক আমার নিজেরও একটা ফ্যামিলি হোক আর তার জন্যই আমি বাবার জন্মদিনের দিন নেশাযুক্ত ওষুধ দিয়ে বাদামের কেক নিয়ে ওনার বাড়িতে গেছিলাম আমার অ্যালার্জি আছে তুমি সুজির বাবুর পুরো ফ্যামিলিকে মারতে চেয়েছিলে না তোমার লক্ষ্য পূরণ হয়েছে এবার তোমার সঙ্গে ওনার ফ্যামিলির লাস্ট মেম্বারও শেষ হয়ে যাবে জেল যাওয়ার আগে আমরা তোমার সঙ্গে কারোর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে চাই ইনি অদিতি দেবী তোমার মা মা আপনাকে মিথ্যে বলা হয়েছিল যে আপনার সন্তান মৃত জন্ম নিয়েছিল क्लिक दो लिंक एंड एनजय वाचिंग दिडियोज